Los seres azules eh, son seres que tienen la piel, una pigmentación azulada. Por eso le llaman seres azules. Uh -huh. Son seres que miden más de 4 metros, son altos, ¿ya? Y que el primer contacto que tuvo con ellos fue Antonio Portugal Alvisuri, que los vio. Él tuvo contacto claro, con porque ellos. porque uno de ellos se contactó con Antonio Al Alvisuri y le dijo, que le hizo incluso visitar las instalaciones. Y le dijo que él tenía mensajes, uh -huh. pero que Antonio Portugal no, no los podía develar porque no era el momento, no era, porque la, 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 la humanidad no estaba preparada para ese mensaje. Ahí es donde entra, por ejemplo, el tema de los extraterrestres que van a venir en naves gigantescas a salvar a los elegidos, a uh -huh. los preparados. O sea, no toda la civilización va a, sal va a ser salvada. Solo algunos. Solo los que tienen la preparación, sobre todo espiritual, ¿ya? E y que bueno, han seguido, cierto con han ad ido adquiriendo cierto conocimiento. Cuando yo hice eh, la primera publicación de los seres azules del lago Titicaca, lo hice en el programa del cielo al infierno, que lo conducía Pedro García. Fue un revuelto, porque hasta el mismo Pedro dijo, ¿cómo es eso, Javier? Un, ¿Una civilización dentro del lago Titicaca? Sí. Ya, porque en Tarija hay varios portales eh, dimensionales. Uno de ellos es Cerro Mecoya. Y en lo que atravesaba Cerro Mecoya, empezó el cerro a vibrar por el tamaño de la nave. Uh -huh. ¿ya? Iba ingresando la nave y el, y, y el cerro temblaba, por, como si fuera un terremoto por el tamaño de la nave, la vibración. Fue, terminó de atravesar el cerro y se cerró el portal. Es, o sea, al, al abrirse el portal... Obviamente hubo una luminosidad, hubo una luz. Uh -huh. ¿no? Eso es lo que vieron los, los, las personas, como si fuera una explosión. Claro. Pasó la nave, empezó a vibrar. Ya es como si empezara a temblar, hubiera. Eso es porque la nave atravesaba el cerro y se cerró. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dimensión Espectral, el podcast, más allá de lo tangible. Soy Gianmarco Illanes y me encuentro muy feliz de tenerlos acá, escuchando el podcast a través de la plataforma de Spotify o también viendo el video por el canal de YouTube Dimensión Espectral. En esta oportunidad tengo la grata visita de un personaje reconocido en el ámbito paranormal y todo lo relacionado a lo sobrenatural. Es una persona que se dedica más de 30 años al ámbito paranormal, la mitología, conspiraciones y ufología. Además de ser seleccionado a nivel Bolivia como el investigador de la cadena televisiva internacional Telemundo. Está conmigo Javier Carlos Cordero Salas. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Bienvenido a Dimensión Espectral, el podcast. Buenas tardes al programa Dimensión Espectral y honrado de estar presente acá en el programa para hablar de diferentes temas de las ciudades, no solo a la ufología, a la conspiración, a la mitología y a lo que está pasando en el contexto internacional también. Justamente hablando fuera de cámaras, me comentabas acerca de todos estos temas. ¿Cuánto tiempo ya llevas haciendo el tema de la investigación paranormal sobre ufología, sobre mitología y también acerca de las conspiraciones? Bueno, mira, mi historia es bastante interesante porque yo vivía en la calle Calama, en la zona norte, ¿no? donde es el Parque Ciocinio, más allí va, donde están los, la calle Jaén, que es, de por sí es una de las zonas eh, paranormales, fuertes. ¿no? Eh, yo vivía en una casa en la Calama, donde era una casa antigua, que antiguamente había sido un horno. Ya es, es, yo tenía la historia de que en ese lugar había muerto, quemado un niño, y después a raíz de eso la casa que yo creo que se volvió pesada porque ya cuando era pequeño yo veía fantasmas, duendecitos y otros seres así extraños, pero no los entendía, pero tampoco me asustaba, 
o sea, los veía y normal, pero me entraba la curiosidad, pero obviamente no sabía qué era. Un, un, un suceso que marcó, yo creo que para que yo me dedicara de lleno a la paranormal, sobre todo, fue cuando mi señora madre, que en paz descanse, murió, ella murió en un accidente quemada. Yo tenía 16 años, o sea, ya estaba saliendo bachiller, me faltaba un mes. Un mes de salir de bachiller y mi señora madre tuvo el accidente y agonizó tres días en el hospital obrero. Cuando ella murió, pues yo en el hospital, en la morgue del hospital obrero, yo tuve que bañarla, cambiarla, incluso la vestí y la introduje al féretro. Ya, yo lo hice eso. Y después de 100 le llevamos a velarle a, a donde vivía en la calón. Después de suceder eso, a los seis meses aproximadamente, porque ya desde esa vez ya empecé a sufrir un poco ya de insomnios. ¿Insomnios? Sí, porque no dormía bien, sino tenía largas noches de pensar, quizás en lo que había pasado. Es, es, yo miraba, estaba mirando al techo, estaba echado, y cuando sentí que alguien me miraba a la derecha, giré, y era mi señora madre, tal como yo le introduje al cajón. Es como si hubiera, ella se hubiera salido del féretro, porque estaba con la misma vestimenta, ya su, su carita, sus manitos se habían deformado por la quemadura. Sentí incluso su manito, la sentí fría. Obviamente, eh, no me asusté, pero me impresioné, giré a la izquierda, porque sentí su manito que me quería apretar, dar, uh -huh. Y bueno, pues yo pienso que quizás ella quiso llevarme. ¿Así? ¿Ah, mm, quiso llevarme. ¿Y por qué crees eso? Eso creo porque, primero, cuando la miré, sentí su mirada. Uh -huh. Su mirada de amor, de su, su mirada sublime de mamá, de quererme decir, hijo, vámonos, o ven conmigo. O sea, en su tú sabes que los ojos son la expresión de la persona uh -huh. los ojos reflejan la expresión ya entonces ves tú la mirada de la persona los ojos de la persona y, y más o menos ya captas entonces yo la miré y sus ojitos me decían eso pero también a la vez siento como si hubiera sido una, un mensaje de despedida de sí mi hijo sabes que eh, tienes una misión abócate a ella que yo te dejo o te abandono, algo así, ya porque a raíz de eso uh -huh. ya me introducí ya a profundidad a estudiar lo paranormal. Ya ¿Fue sea. ese el momento en el que comenzaste a creer sobre todo esto del relacionado a lo paranormal? Porque también me dijiste que a temprana edad, desde pequeño veías estos espectros, duendes. Claro, es que eh, cuando yo vivía en la Calama, y veía a estos seres, uh -huh. claro, te digo, no los entendía, pero un hecho también que me marcó, porque mi señora madre, ya, eh, le gustaba mucho la Gnosis, o sea, le gustaba, eh, yo, yo me, yo me, yo nací hasta, te diré, con la Gnosis, con la nueva era mundial, nueva era mundial, que quedaba en la México, creo que sigue, sí, ya, uh -huh. la gran fraternidad universal. Ya, donde a esa edad, o sea, donde ellos practicaban mucho, eh, practicaban el yoga, practicaban eh, la meditación, practicaban la Gnosis, ¿ya? Uh -huh. Entonces yo aprendí desde muy pequeño la Gnosis. ¿Qué es la Gnosis? La Gnosis es el conocimiento, ¿ya? La Gnosis viene desde la época de Jesús, cuando Jesús a sus apóstoles les impartía, les difundía les daba conocimiento de ahí nace la Gnosis ahora obviamente hay diferentes Gnosis ¿no? uh -huh. hay la Gnosis tradicional Gnosis hiperbórea y Gnosis antropológica ¿ya? son diferentes tipos de Gnosis son pero, tres tipos claro y o hay, hay más hay más pero son las más importantes son esas obviamente hay, hay investigadores que es, eh, por ejemplo, conocemos acá en Bolivia, eh, hay uno que 
se dedica a, a, al estudio de la Gnosis, eh, de la Gnosis antropológica. Hay otros que se dedican al estudio de la Gnosis eh, hiperbórea incluso. Eh. Ya, porque viene que esto tiene que ver con, las, con los pensamientos de las civilizaciones anteriores, o sea, los eh, polares, hiperbóreos, lemures y atlantes. Son las civilizaciones que nos han, ante, que nos han precedido antes, ante, antidiluvianas conocidas, uh -huh. ¿sí? antes del diluvio universal. Y el diluvio universal, eh, seguramente muchas personas no tienen conocimiento. ¿Sabe de qué trata, Javier? Claro, o sea, el, mira, esto viene, esto viene desde, tú sabes que esto está muy relacionado, por ejemplo, ya a los extraterrestres. Sé que, se dice que la primera civilización conocida, y eso está en los textos de Zacarías y Chem, fueron los Anunnaki. ¿Anunnaki? Los Anunnaki. Los Anunnaki habrían, este, estas era raza de seres extraterrestres habrían llegado desde Nibiru. Nibiru es su planeta. Mucho se ha hablado, te acordarás, por la década de los 80 se hablaba mucho del de planeta rojo, planeta Nibiru, otros le llaman planeta X. Incluso después empezaron a salir más datos que, por ejemplo, Nibiru era un planeta, planeta X era otro, el Colbus era otro. Planetas diferentes, o sea, son más o menos planetas como que tienen el tamaño de Júpiter. O sea, son 16 veces más grandes que Júpiter. El caso de Nibiru es un planeta que no pertenece a nuestro sistema solar, pero cada 25.000 años pasa por nuestra órbita terrestre. ¿ya? Por el tamaño del planeta, porque como es un planeta 16 veces más grande que Júpiter, tiene pues una, su, su onda de, de magnitud eh, es pues muy poderosa. ¿ya? Su, su, su atracción es muy poderosa. Obviamente no nos va, no nos va a chocar no va a impactar contra nuestro planeta, pero el hecho de pasar, como es un planeta gigantesco, al pasar, ¿qué va a ocasionar? Que nuestro planeta se invierta. O sea, ahí se habla de la inversión de los polos, ¿no? uh -huh. donde el polo se va a ir al sur y, y viceversa. ¿ya? Entonces va a dar vuelta a nuestro planeta. Un cambio un, radical. Claro, porque es un planeta gigantesco. O sea, su, su, grave, su, for, su onda de gravitación es muy fuerte. O sea, Va a pasar cerca y por el tamaño del planeta, pues va a invertir. A eso se llama, pues, la, la nueva era, el cambio de nueva era. Y ahí es donde han colapsado las primeras civilizaciones, ¿no? O sea, primero estaban los polares, y luego estaban los hiperbóreos, los eh, eh, lemures, los atlantes, que es la cuarta, y esta es la quinta civilización. Nos va a anteceder una sexta civilización que se llama Coralí. Coralí. Coralí, que es la nueva civilización que nos va, eh, digamos, va a ocupar este planeta, pero antes de eso, pues va a haber cambios, pues, trascendentales en el planeta, ¿no? De seguro. O sea, todo tipo de cambios en nuestro planeta. Y ahí, y ahí es donde encaja, ahí es donde entra, por ejemplo, el tema de los extraterrestres que van a venir en naves gigantescas a salvar a los elegidos. A uh -huh. los preparados, o sea, no toda la civilización va a, sal va a ser salvada. Solo algunos. Solo los que tienen la preparación, sobre todo espiritual, ¿ya? E y que, bueno, han seguido cierto, con han ido adquiriendo cierto conocimiento. Querido Javier, hablando del tema de ufología, en Bolivia existen casos relacionados con este tema, como por ejemplo... Eh, ocurrió creo algo el 6 de mayo de 1978 en, en Tarija sí bueno acá también hay algo bien interesante todos teníamos el dato la información de que el 6 de mayo de 1978 en el cerro El Zaire en Tarija se había estrellado una nave nodriza cilíndrica. Ya, en nosotros, es una nave cilíndrica plateada que tiene la forma de puro, uh -huh. de cigarro, por eso se le llama cilíndrica. Esta nave, si hacemos una comparación, 
son las naves como los portaaviones que conocemos en los mares, ¿ya? porque dentro de ellas llevan otras pequeñas naves, ¿ya? y por lo general estas naves siempre van acompañadas de otra nave que la protege, o sea, de una nave, no es nodriza, sino una nave de vigilancia que tienen, ¿no? Entonces, esta nave habría, supuestamente, se habría estudiado en el Cerro del Zaire, uh -huh. ya eh, habrían fallecido muchos ocupantes, tripulantes de la nave, y se dice que se acordonó la zona, eh, vinieron gendarmería, gendarmes de Argentina, porque eh, esto cayó en la frontera entre Argentina, entre y, Bolivia y Argentina. Sí. Y que había llegado a la NASA, aviones, incluso se hablaba de Hércules, que habían transportado eh, los restos de los tripulantes y de la nave, y que se lo habían llevado a un, a un destino desconocido. Se supone, se, se cree que el Área 51 está de, de Nueva México en Estados Unidos. Eso era la información que se manejaba. Nosotros con Bernabé López de Telemundo, ya estuvimos presentes el año pasado a, una, a hacer una investigación de un caso que se relacionaba al Santo San Roque, que en una de sus festividades, que es en el mes de agosto justamente, uh -huh. abría los ojitos y habría cerrado los ojitos. Que los perigreses, porque ahí hay una festividad de... De, tiene una historia que tiene que ver con los leprosos, que, que allá hacen una festividad de los chunchos, ya que bailan en honor a San Roque. Uh -huh. Entonces, eso se lo ha tomado como un milagro y fuimos a hacer nosotros la investigación del caso. Estando ya en Tarija, después de hacer la nota, se contacta con nosotros dos personas muy importantes que estuvieron presentes en aquella época. ¿Ah, sí? Sí, me refiero al ingeniero... Centeno, ¿ya? Y Daniel el, Centeno. Daniel Centeno, exacto, gracias. Y al que fue diputado eh, Elías Bacaflor de aquellos años, ¿ya? Ellos se contactan con Bernabé y le dicen, por favor, sabemos que ustedes están en Tarija y necesitamos proporcionales, coordenadas, fotografías y la historia real del caso eh, El Cerro del Zaire, que no es el Cerro del Zaire, sino es el Cerro Mecoya. 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 Entonces al día siguiente nos, nos reunimos en plena plaza central en un café y ahí trajeron, el ingeniero Daniel Centeno pues trajo toda una gama de libros con fotografías de la época, diarios de la época, con coordenadas incluso, uh -huh. ya con relatos, testimonios de qué había sucedido ese año. Ya lo que sucede es que la nave... Ya, eh, bueno, mira, para hacerle la explicación, esta más o menos era la nave nodriz, yeah. cilíndrica. Uh -huh. Hizo un giro en, en arco. Ya. Muy bien. O sea, agarró, ya pasó así. Sí, dio un giro. Y dio un giro en arco y se dirigió primeramente acá hasta el Cerro eh, Zaire, atravesó el Cerro del Zaire y se dirigió directamente a Cerro Mecoya, donde supuestamente habría impactado. Supuestamente. Supuestamente, porque testimonios del ingeniero Daniel Centeno ya, y de don Elías Bacaflor, uh -huh. sobre todo del ingeniero Centeno, es que cuando él estuvo presente en el lugar, no había encontrado restos de ningún tipo de nave y tampoco habría encontrado eh, restos de tripulantes. Y se dio una nueva, o sea, lo que se conoció es que efectivamente llegó una, un avión privado de la, de, la, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. ¿De la NASA? No, no oh, era de la NASA. ¿No era de la NASA? No era de la NASA, era de, 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 era de los Estados Unidos, ya pero no era, no era tampoco un Hércules, era un avión que, de la, digamos, del Pentágono esta, ¿no? que llegó eh, y que supuestamente lo que se tiene el informe, porque eh, Bernabé López ya accedió a la información real, es que eh, ellos estuvieron presentes para supervisar las bases aéreas que había en Tarija, los destacamentos aéreos que estaban en Tarija. 
Lo extraño, que, porque, porque llegó un diplomático militar, o sea, un diplomático estadounidense. Está. Y esto lo extraño es que eso no corresponde a un diplomático extranjero. Eso tendría que hacerlo uh -huh. un eh, inspector de la Fuerza Aérea Boliviana, que tiene eh, la autoridad de supervisar todas las bases aéreas en el país. Y al parecer estaban atentos ellos. Claro, estaban atentos. ¿Por qué estuvo presente ese diplomático? Con otras personas diplomáticas también. Porque seguramente ya ellos tenían, tenían ya datos de esta nave. Ahora, aquí es donde encajo yo, saqué incluso otra, otra hipótesis que por si acaso se, se publicó en el periódico El Deber, ya que publicó la, todo lo que se hizo, toda la información, toda la información, y, y que salió a la luz en el deber esta posibilidad que yo, o sea, que yo saqué a la luz. ¿Cuál es? De que Cerro Mecoya, la nave en sí tampoco se estrelló en Cerro Mecoya, o sea, por los datos y que fui recopilando, sino que lo que hizo la nave es como Cerro Mecoya es un cerro grande, uh -huh. Y la nave es grande, porque es una nave cilíndrica. Atravesó Cerro Mecoya, o sea, antes de atravesar, abrió un portal. O sea, es como abrir una puerta. Porque las naves, la, esta nave cilíndrica seguramente ya tenía las coordenadas y tenía el radar, tenía todo, y abrió, o sea, abrió el, el, el portal, a, fue atravesando Cerro Mecoya, y en lo que atravesaba Cerro Mecoya, empezó el cerro a vibrar por el tamaño de la nave. Uh -huh. ¿Ya? Iba ingresando la nave y el, y, y el cerro temblaba, por, como si fuera un terremoto por el tamaño de la nave, la vibración. Fue, terminó de atravesar el cerro y se cerró el portal. Es, o sea, al, al abrirse el portal, obviamente hubo una luminosidad, hubo una luz. Uh -huh. ¿no? Eso es lo que vieron los, los, las personas, como si fuera una explosión. Claro. Pasó la nave, empezó a vibrar. Ya es como si empezara a temblar hubiera... Eso es porque la nave atravesaba el cerro y se cerró. Y al cerrarse, obviamente, quizás hubo una pequeña... Ya, entonces, eso es lo que se, se cree. Ya, porque en Tarija hay varios portales eh, dimensionales. Uno de ellos es Cerro Mecoya. El Cerro Mecoya, ¿no? El Cerro Mecoya. El Cerro Mecoya está en la frontera entre Argentina, o sea, entre Bolivia y Argentina. Porque... El, donde está el lugar se llama Mecoya y en la parte argentina hay Mecoyita ya, o sea que es el mm. sector argentino, ya entonces nosotros está, el cerro está en, en Mecoya, en el lado boliviano claro, ahora mira, hay varias hay varias informaciones en el sentido de que para o sea, varios testimonios uh -huh. unos que indican de que el cerro es inaccesible que, no que nadie puede. puede escalar, que el cerro no permite que nadie escale. O sea, ¿Y, ¿Y actualmente se puede o...? Mira, la verdad, eh, ya Marcos, yo no... O sea, nosotros con Telemundo, con Bernabé López, fuimos hasta el lugar de Mecoya, uh -huh. pero ya no, pusimos, ya no pudimos pasar más porque extrañamente hay una puerta como con una reja barrera. que está cerrada, como una barrera que está cerrada. Nosotros, yo pensé... Ese momento que ese era uno, un hito, un hito fronterizo, que ahí claro. estaba la frontera. Claro, ¿no? Porque decían límite que entre Argentina, Bolivia. Bolivia y Argentina, pero uh -huh. sucede que no, que eso lo habían cesado. No sabemos quién hizo construir esa reja y quién tenía la llave y quién tenía la autorización de entrar o salir. Vaya. Cuando nosotros, claro, hay, hay algunos lugareños que empezaron a entrar en moto, porque hay un lugar que se puede entrar en moto. Uh -huh. Y a la moto entra. El caballo también, o sea, unos que ¿no? nos decían, conocían la historia, sí. Yo me, estoy, yo me estoy remitiendo a los testimonios de ellos. ¿Qué, ¿Qué nos decía, por ejemplo, de que uno de ellos nos decía, sí? Este, mi abuelo me dice, nos contó esta historia, me contó a mí, dice, ¿ya? que hubo una luminosidad como una explosión, dice en el cerro, ¿ya? y que se sintió un temblor muy fuerte no entonces y, y vieron si sí, la nave entrar al cerro o sea, pero no no, no estrellarse claro. entonces ahí surge esa hipótesis ¿no? totalmente o sea, y, y es que en, 
en información por redes sociales encontré justamente que habían como dos versiones sobre este acontecimiento. Uno decía que, que no era una nave extraterrestre, simplemente era un objeto así, como queriendo ocultar eso. Y la segunda versión menciona justamente como, como tú lo indicas, Javier, el tema de que llegaron de Estados Unidos a, 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 a recoger estas cosas. Pero también la hipótesis que mencionas acerca de, de que no dejó rastro ni, ni el mismo objeto volador no identificado. Eh, los, si, si chocó incluso hubieran volado artefactos más allá incluso eh, y hubiera dejado un gran cráter quizá en, el mismo, en la misma montaña, ¿no? O sea, pero no pasó nada de eso. Es posible que sí se haya habilitado una especie de portal y que de la nada también un objeto volador no identificado choque con una montaña. Eh, es medio inverosímil, es algo como que difícil de creer porque ellos saben muy bien de tecnología y, y obviamente no iba, no creo que iba a pasar eso, ¿no? Posiblemente claro. sí se haya abierto un, un portal, como, eh, como indicas. Mira, la nave lo vieron casi muchas personas porque pasó por plena plaza eh, de Tarija, plaza central de Tarija, Luis Fuentes, ¿no? Uh -huh. Pasó, o sea, pasó por plena plaza la nave. Ya eso de noroeste a sureste más o menos. Lo que hacen los aviones cuando llegan del interior, hizo el mismo recorrido. Ya cuando llegan del interior, hacen la misma, digamos, la misma, esa misma curva, uh -huh. ya hacen para aterrizar al aeropuerto de Tarija. Ya la nave se hizo casi el mismo, eh, mismo movimiento. movimiento. Solo con la diferencia de que dio la, yo, o sea, como te decía al principio, la nave es esta, hizo la curva como el giro en curva. Claro. Ya, o sea, vino así y empezó a hacer el giro en curva. Y luego ya el Cerro eh, Zaire estaba al frente, atravesó el Cerro del Zaire. Uh -huh. Y el Cerro eh, Mecoy está más allá de Zaire. Y ahí es donde se dirigió la nave. Ya, ahí se dirigió. Antes se, se pensaba que había caído en el Zaire. ¿no? Se hablaba de una explosión, todo lo que se conoce. Eso fue hasta el año pasado. A raíz de esta investigación de Telemundo, este caso de la nave cilíndrica de Tarija se ha vuelto a reabrir el caso. Ya, y se sea, actualizó la se información. Se ha vuelto a actualizar. O sea, una, una, una información que se tenía casi en el olvido. Y, y este caso, mira, yo eh, contradictoriamente, uh -huh. yo estuve invitado el año pasado a un congreso de Alfa Omega. Ya. Ya, en la ciudad de Lima... Yo hablé sobre este caso, por, hablé del caso El Zaire, porque todavía no conocía el, el caso de Micoya. Hablé del caso El Zaire, ya en Lima, Perú. Y en la ciudad de Guaraz hablé de la civilización de los seres azules. ¿ya? A raíz de este caso, del, de, del caso Micoya, ¿no? que sucedió en agosto del año pasado, es que surge el interés de los tarijeños de hacer un congreso porque les impactó o sea, una información que se tenía casi, mira, desde 1978 que hasta el 2023 todos tenían la versión de que el C, la nave cayó en el Cerro del Zaire y, y, y todo, y que se diga una nueva versión que no fue así que sucedió en Mecoya, pues fue un revuelto, un terremoto en Tarija ¿no? Uh -huh. en, en claro ese, ¿no? Entonces lo que sí, los tarijeños dijeron, no, que nosotros queremos saber qué pasó de verdad. Entonces se hacía un congreso y ahí es donde llegó el comandante Julio César Chamorro de la ciudad de Lima, donde a, a raíz de mi viaje a Lima, porque nosotros estuvimos invitados en varias radios de Lima, y yo lo conocí a él y él había sido el fundador de protocolo extraterrestre latinoamericano y me dice mira, Uts, mira Javier me gustó mucho tu participación veo que eres una persona que domina, si conoces el tema mira, ¿por qué tú no te haces cargo de lo que es protocolo Bolivia protocolo extraterrestre Bolivia y pues me dio la luz verde, me dio la potestad para formar el grupo en Bolivia y que nació en Tarija todo ya. esto nació en Tarija, entonces. Claro, nació en Tarija gracias al congreso de ufología que se hizo ahí. Ah, ya. No, ahí estuvo presente también Bernabé López, ahí publicamos la investigación que hicimos y él también obtuvo nuevas 
testimonios, nuevos datos sobre la nave cilíndrica que había caído, o sea, que había supuestamente caído en Mecoya. Ahora, a raíz de eso surgió otro dato bien interesante, porque el Congreso duró dos días, uh -huh. ya fue mucha gente lleno total, todo fue mucha gente que agradecida, que impactada, y nos dice, y ahí empezaron a surgir más versiones, diferentes tipos de versiones, ya unos que indican, incluso hay una, una versión que dice que la nave, cuando eh, pasó la plaza, estaba incendiándose, estaba con fuego. Hay otros que dicen, no, no había fuego. Ya, hay otros que dicen que no, que siempre cayó en, en el Zaire. Otros dicen, no, siempre pasó en Mecoya. Mm. Otros incluso hablan, y aquí hay un dato bien interesante, ya Marcos. ¿Qué dicen? Hay otros que hablan de otra nave, que no sería esta nave cilíndrica, hablan de una nave eh, triangular que se había estrellado en una hacienda ahí en Tarija. ¿Ya? y que al estrellarse en esa hacienda cerca de una población habría matado gran cantidad de personas ¿Ya? ¿eso ocurrió también por esas fechas? eso, eso había sido con es un testimonio un, mes, de un alguna... testimonio de una persona, tengo el nombre de la persona, se llama Tina que me dio ese testimonio de que ella había expectado y había sido conjunto con su familia de que este uh -huh. hecho habría sucedido yo no puedo dar no te puedo decir que es verdad o, o no, porque no hemos investigado ese caso. No, bueno, no, no hemos llegado a investigar ese caso de, 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 de esa nave. Después viene otra persona y me da, nos da otro dato de otra nave circular que habría caído en otro cerro. Igual en Tarija. En Tarija. Y que habría dejado un cráter incluso. O sea, son tres, supuestamente son tres naves. ¿Ya? La, 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 la nota oficial que se conoce, o sea, el suceso oficial que se conoce, es el de la nave cilíndrica, la nave puro. ¿ya? Ahora muchos dicen, hay, hay, incluso ahí surge otra teoría, de que la nave circular que se estrelló en ese cerro, que dejó supuestamente la huella, o sea, el círculo, ¿no? habría sido la nave que acompañaba a la nave cilíndrica. No, como te digo, Jean Marcos, lo que queda cabe en este caso, pues para esos casos hay que nuevamente ir a Tarija e investigar y totalmente y, y, con, y recabar eh, testimonios con los vecinos, con los lugareños. Eso es lo que hay que hacer. Pero nosotros solamente, me, yo me estoy limitando a lo que ha pasado con el caso Mecoya, ya. Y después, lo más interesante que... Uh, esto pasó en agosto del año pasado. Que ya para mediados de septiembre... Sale... Un dato bien interesante. Sale una fotografía... Uh -huh. De un supuesto gris... Paseando o caminando por el río Pilcomayo en Bermejo. Después eh, de en que Villamontes. Se dio, en Villamontes. Después de que se dio el caso de del Cerro Mecoya de la nave sol, cilíndrica sabe este dato mm. y obviamente a mí lo que a mí mira para empezar la fotografía porque es una fotografía panorámica de una persona que estaba un poco más arriba uh -huh. le saca la fotografía a otra persona y ahí se ve de fondo obviamente el río y supuestamente claro. sin que se dan cuenta parece que le fotografían al ser al ser gris ya yo recibí, la, la not Yo recibí la, la, la fotografía primero del canal 11. De Red 1. De Red 1. Uh -huh. ¿no? Que el periodista me manda la fotografía. Y me dice, Javier, queremos verte urgente. Es una entrevista sobre esto que nos pasaron. A ellos también les habían pasado desde Tarija esa fotografía. Y queremos que nos des tu opinión. ¿Ya? Entonces yo fui, vi la fotografía. Y ya... Y a simple vista de lo que yo vi, dije, ya en la entrevista dije, bueno, lo que se tiene que hacer es primero hacer una, eh, lo que se llama fotoforense, un estudio, ¿no? Para determinar si realmente es verídica, hay que hacer unas filtraciones, hay que filtrar ese, esa fotografía. Totalmente. Y también... Aquí yo lo dije, 
también hay que nos puede ayudar la inteligencia artificial porque también para detectar si realmente la fotografía es montada es photoshop o, o, ¿no? para verificar si es o para verificar si es una, una fotografía original. original y esta fue una de las entrevistas que dio pues vuelta al mundo o sea me mandaron imágenes desde México España Brasil Colombia Argentina Chile que habían hecho ese estudio de esta imagen, o sea, de mi entrevista, ¿no? Entonces, todo ese el ufólogo Javier Cordero hace una... hace una... Un análisis. Un análisis de la fotografía, ¿no? Y entonces lo que yo sugerí fue eso. Y, y muchos, y lo más interesante que un canal mexicano, no recuerdo bien, en varios programas hicieron lo que llamamos fotoforens, ¿ya? <ríe> hicieron la... Ellos Cataron. decidieron hacer todo el análisis y en algunos, acerca de esta fotografía. En algunos, el análisis salió que efectivamente era un ser gris, eh, translúcido, transparente, que aparecía. O sea, saliendo del estudio fotoforense que hicieron, determinaron eso. Otros, obviamente, eh, en su estudio también, detectaron que no, que era falso. O sea, hay varias hipótesis. Totalmente. ¿no? Entonces, lo único que yo me he abocado como investigador de la ufología es a dar esa, esa apreciación a, a un análisis visual, ¿no? porque me pasaron la nota y a los 15 minutos tenía que ser la entrevista. ¿no? O sea, no te da un tiempo para que ir a tu computadora. Claro, vaya a saberlo no, por ti o sea, mismo. No, sí. no te da el tiempo, o sea, pero eso fue lo que pasó. Y obviamente esos dos casos fueron los más revelantes, relevantes, relevantes perdón, en Bolivia con referencia a la ufología. Vaya, que es impresionante lo que, lo que dices, Javier. Eh, este tipo de investigaciones, este tipo de fenómenos que ocurren y que lo, lo que me llama mucho la atención, Tarija es un escenario para que sucedan este tipo de fenómenos re, respecto a objetos voladores no identificados. ¿Al, sí. ¿Tiene una energía diferente quizá Tarija para que pasen estos hechos ahí? Sí, yo creo que sí. Porque eh, nosotros fuimos a un lugar, eh, saliendo de Tarija, creo que se llama San Jacinto, no, me, no, no recuerdo bien, que nos pasamos, nos paramos en un lugar y los que viven ahí, ¿no? me decía, a ver, nosotros íbamos, bueno, el comandante Chamorro, porque estuvo también Alfa Bisondo de Argentina, Bisondo llegó al Congreso, o sea, los que llegaron físicamente en persona fue... Eh, Julio Chamorro del Perú es ufólogo, el creador de protocolo. Estuvo Alfa Bisondo, que es, de la, es eh, investigador argentino, estuvo en el Congreso. Y con los dos, y mi persona, y, y un grupo que se armó de protocolo Tarija, fuimos al lugar y, y el Isondo era el que tenía estas eh, como bolígrafos que tú reflexionas láser, Uh -huh. ¿Ya? Y reflexionas láser al cielo. Mira, ¿qué era lo interesante de noche a partir de las 8 de la No, 7 de la noche ya, ¿no? Nos paramos ahí y vos vas a ver las naves cómo pasan, ¿no? A partir de esa hora, por los cielos de, ¿no? de ese lugar. Y a través de este bolígrafo tú marcas el láser a una nave que le mandas el láser y te responde tú, 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 su lucecita. O sea, recibes una respuesta como un código. Impresionante. Ya, y eso es real, o sea, yo te estoy contando algo que yo lo he vivido y lo he visto, ¿no? Entonces, ha habido varias naves, y yo tenía también, me, me, me prestaron el bolígrafo, o sea, el bolígrafo especial, y yo les decía, a ver, ahí hay una nave, y yo les aseguro que es una nave extraterrestre, ¿por qué? Ahorita le vamos a mandar una señal, y justo le mandé la señal, recibió la señal la nave y chu, 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 respondió, o sea, como decirte, sí, aquí ya estábamos, o sea, y luego, o sea, avanzó, paró al recibir la señal, respondió y, y se fue. Increíble. Javier, Bolivia tiene misterios de todo tipo, tanto como lo que indicas relacionado con la ufología, como también algunos consideran esto como una leyenda, eh, como un relato, un cuento para los niños incluso que se va haciendo por generaciones y demás sobre túneles, 
túneles debajo del lago Titicaca. Claro. Hay una investigación que se hizo, que hiciste, Javier, acerca de, de esta teoría, acerca de esta leyenda, acerca de, de este relato. Sí, justamente. El primer... Mira, cuando yo hice eh, la primera publicación de los seres azules del lago Titicaca, lo hice en el programa del Cielo al Infierno, que lo conducía Pedro García. Fue un revuelto, porque hasta el mismo Pedro dijo, ¿cómo es eso, Javier? Un, ¿Una civilización dentro del lago Titicaca? Sí. Y yo me he basado en estudios, porque lo he investigado también a Antonio Portugal Albizuri. Él es justamente que escribe... Escribió varios libros, pero uno de ellos se llama Las Chincanas del Lago Titicaca. ¿Ya? ¿En qué consiste esto? ¿Ya? En que la, la, Las Chincanas del Lago Titicaca es... Mira, para empezar, el Lago Titicaca es una nave, es una base intraterrestre. Uh -huh. Estos seres azules... ¿Qué son los seres azules? Hay una diferencia entre, entre los seres azules, porque grises, como, como lo indicas, eh, se refiere a los extraterrestres, ¿no? Estos seres azules también llegarían a ser entonces eh, seres de otra dimensión, de, de otro planeta. No, eh, a ver, sí, claro. Mira, los seres azules eh, son seres que tienen la piel, un, pigmentación azulada. Por eso le llaman seres azules. Uh -huh. Son seres que miden más de 4 metros, son altos, ¿ya? Y que el primer contacto que tuvo con ellos fue Antonio Portugal Albizuri, que los vio. Él tuvo contacto claro, con porque ellos. Porque uno de ellos se contactó con Antonio Al Albizuri y le dijo, que le hizo incluso visitar las instalaciones. Y le dijo que él tenía mensajes, uh -huh. pero que Antonio Portugal no, no los podía develar porque no era el momento, no era, porque la, 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 la humanidad no estaba preparada para ese mensaje. Es decir, estos seres azules eh, dejaron un mensaje a Antonio Portugal sí, dejaron un mensaje. Y, y le dijeron que no lo diga a, claro, hasta el momento que, 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 que no lo dijeran hasta el momento que ellos le autorizaran a él a revelar estos datos. Vaya. Uno de esos, Antonio Portugal Albizuri, con otro geólogo, creo que lo acompañaba, uh -huh. entran a una cueva. O sea, eh, tiene unas coordenadas ¿ya? y dice que abren como una especie de puerta de donde sale un, un olor nauseabundo, extraño. Y al ingresar, ellos ven cuatro cámaras de hibernación o sea, ven cuatro de estos seres en estado de hibernación o sea, estado de hibernación estaban estos cuatro seres en el túnel ¿en serio? vaya sí, sí. Y, y es, o sea, ingresó Antonio este claro, túnel. ingresó Antonio primero ingresó, eh, ingresó él y luego su amigo que al ver esto su amigo se había asustado y había salido se de escapó él. claro, o sea, había, ¿no? imagínate uh -huh. ver un porque eran cámaras de hibernación de seres altos, que estaba en estado de hibernación. Obviamente lo que hizo Antonio Portugal es luego salir del lugar y dice que se dio el lugar y obviamente no dio las coordenadas, nadie sabe dónde está, ese. solamente él sabe, pero no está autorizado, según él, a hacerlo. Vaya. No está autorizado a hacerlo. Y, ¿Y no dijo algo respecto a eso, alguna fecha tentativa? Si, y si ya es tiempo... De, de conocer sobre este espacio o aún no yo creo que aún no porque lo que pasa es lo siguiente a ver, el lago Titicaca es un portal dimensional natural ya están los seres azules ahora lo más interesante es mira, cuando yo fui a Lima a, al congreso de Guaraz o sea, yo fui a la ciudad de Lima uh -huh. y al día siguiente era el congreso de Guaraz, no, a la semana a los cuatro días era en Guaraz Guaraz es una ciudad que está a unas 12 horas de Lima, donde está el Huascarán. El Huascarán es un nevado 
muy similar al el Imaní, pero es el nevado más alto del Perú, donde se dice que ahí están los apuñanos. Los apuñanos son, los, son unas razas de extraterrestres que viven en el nevado, pero que son más curativos, que te curan, te sanan. ¿Ya? A mí me pasó algo bien extraño. A mí me llevó obviamente al fome. Cuando yo llegué a Huaraz, pues yo fui recibida por una, por una apuñana, una señorita muy bonita, todo, que me dio la bienvenida en Huaraz. Javier, ¿conoces entonces a estos seres? Claro, porque ella, porque ellos sabían de, mira, ellos sabían que yo iba a llegar a Huaraz. Y me mandó esta mensajera, nos sacamos una foto. La, la foto todavía no me la quiso enviar hasta ahora, por razones lógicas. Uh -huh. Ya, entonces, es una, ella se llama Mariana. Ya es una, entonces, ella le gustó, me habló mucho de esto, me dijo, le damos, te damos la bienvenida, todo. O sea, claro, no me, no me habló más, pero ya me dio sobre entender que sí era una... Una puñana. Pero Ahora, se veía tal cual, una persona normal. Claro, una persona normal, pero mujer. Ahora nosotros, en nuestras entrevistas a través de Telemundo, hemos hecho, bueno, me grabé, yo también estuve de frente en contacto, hicimos la entrevista a dos reptilianos reales acá en Bolivia. ¿Hay reptilianos acá en Bolivia? Sí, sí, sí. Uno, uno está... En Yuzenabaque, porque fuimos a ver, a ver un caso de una nave que apareció en Yuzenabaque, y otro está justamente en Tarij. ¿Y, qué, ¿Y cuál es la misión? ¿Tienen una misión ellos acá? ¿Por qué están en este lugar? A ver, los, los reptilianos, primero son seres bastante evolucionados, o sea, tienen un conocimiento muy amplio. El primero que hicimos. La, la, la entrevista a este reptiliano fue justamente el dueño de esta hacienda donde apareció la nave. Apareció una nave tipo piramidal más o menos, donde descendieron tres seres con trajes como de la época de Moisés, con un callado agarrando un ca, 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 eh, callado como un bastón, lo que llamamos, con barba, uh -huh. de, de, los tres tenían barba, altos ya hace más de tres metros y eh, agarrando su bastón y unos ojos muy profundos eso los vio el padre ya allá en, en Zuzenabac ya eh, no recuerdo el nombre creo que se llama Santos ya el padre de los tres niños de los muchachos que también vieron la, la misma nave y a los mismos seres él lo dibujó, lo tengo yo el dibujo de estos seres. Dibujó él tal como eran los seres. ¿Ya? Y por los dibujos y por la apariencia se, se, se cree que son seres eh, eh, arturianos, de los positivos. ¿ya? Porque hay razas negativas y hay razas positivas. ¿Ya? Los seres azules son razas positivas. Ya. Al, al decir positivo o sea, son buenos, buenos claro, los buenos, los positivos los negativos serían los reptilianos los grises los eh, zetas de ticulis, los draconianos esos son negativos los buenos serían los ¿no? los arturianos lirianos eh, andromedianos sirianos, o sea, esos son positivos estos seres habrían sido positivos Ahora hay una historia bien interesante en, en San Buenaventura. Sí, ¿no? Sucede que en San Buenaventura, donde pasó esto, en Zuzenabá, que pasó lo del duendecito que más adelante te voy a contar, pasó lo siguiente. Ya, sucede que ahí hay un cerro que se llama el cerro del el cerro el brujo. El brujo. Sí, ¿Se eso, hacen rituales? No. ¿Sabes qué es lo interesante de este cerro brujo? Que hay como cavernas, como cuevas que se ven desde San Buenaventura. Ya. Pero nadie puede escalar este cerro. Es parecido a Mecoya, al cerro Mecoya. Es decir, tiene una especie sí, de barrera. Tiene un magnetismo de protección. 
Claro, cuando las personas quieren llegar al lugar exacto del cerro, se uh -huh. pierden, o sea, se desorienta. El cerro parecería que estuviera en tu frente al lado, pero está más allá, más al sur, más al norte, o sea, se pierde. Por eso sí es que nadie ha podido llegar a este cerro a escalar, al cerro del brujo. Se dice que un ser ya vino del cerro del brujo, bajó del cerro del brujo, e uh -huh. hizo su servicio militar en San Buenaventura. Y esto es real, o sea, en cualquier momento con las personas, este es un testimonio real de, de, de la persona que vio este objeto y de otros que son cercanos a él. Uh -huh. Este ser se dice que tenía, era, no era muy alto, tenía, se dice, la, la, la piel rojiza, ya así como especie mongólica, y que al principio hablaba un idioma muy extraño, ya, muy extraño, pero después había aprendido a hablar el castellano, el español. Que ah, se sí. hizo entender, sí. Estuvo un año con los militares haciendo su servicio militar y posteriormente ya el ser dice que se volvió, lo vieron con rumbo hacia el cerro del brujo. Entonces estimamos, si es, esto yo lo tengo como una hipótesis, ¿no? Claro. Que el cerro del brujo es otra base intraterrestre. Vaya. Javier, entonces serías como casi uno de los primeros seres humanos en conocer, entablar una conversación con dos reptilianos con este tipo de raza que sí, sí, sí. y esto, estos seres existen entonces, claro porque cuando yo yo, hice mi, yo le hice la entrevista también a Santos al de su San Buenaventura y mira que su mirada es bien diferente es bien penetrante él me empezó Claro, con el respeto que se tiene, por me empezó a hablar de todo. Claro, obviamente que yo sabía, pero para una persona que es de su calidad, de él, pues uh -huh. sabe muchísimo, conoce muchísimo. ¿ya? Y tiene uno de los ojos que empezaba así como de los reptiles, uh -huh. ya parpadear, se abría. De, de una forma diferente. De ¿no? una forma diferente. ¿ya? Y eso lo notas. Yo que tenía la entrevista, de hacerle la entrevista de frente, frente a frente con... Él sabía quién era yo y yo sabía quién él era. O sea, ya, entonces... Y lo mismo pasó en Tarija. Más o menos te, debas, te vas a dar cuenta al decirte que el que tenía un currículum poderoso, ese es el reptilian. Vaya, eh, la sapiencia es diferente entonces de estos El conocimiento seres, es el diferente, conocimiento. la sapiencia es muy evolucionada, saben, conocen mucho... Ya mucho conocimiento, mucha información, porque él fue el que nos dio las coordenadas también de la nave. Él sabía lo que había pasado con la nave. Por eso. ¿Y incluso, qué pasó con la nave? Bueno, según él, el testimonio mira, de, de él, estos él respaldó lo que yo dije dentro de la hipótesis, porque para él la nave no se estrelló tampoco. La nave atravesó el portal dimensional de Cerro Mecoya. No se estrelló. Y él sabe, porque es reptiliano. Ya, en, en Tarija, yo lo que sé, pero no estoy, no puedo tener la certeza al 100% de decirte, este es el lugar. Yo sé que hay bases intraterrestres, que él las sabe también que hay ahí en Tarija. Bases donde hay estos seres, donde están estos reptilianos. Hay, como lo hay también en... en, en, en en San Benaventura está el Cerro del Brujo. Uh -huh. Ahí está esa base. Esa base yo creo que es una base reptiliana. Porque más allá, mira, hay un caso, tampoco lo hemos podido investigar. Mira, en el lado de Zuzenabaque uh -huh. hay un lugar que se llama Laguna Salvaje. Yeah. ¿Por qué le llaman Laguna Salvaje? Es un lago que es negro, totalmente negro. Donde yeah. supuestamente se habría caído una nave circular que estaría dentro de esa. Habría sí. habido un temblor. Hay testigos que vieron caer a la nave a este lago. Porque parece que este lago... Ah, mira, por todo ese lado hay muchas historias. ¿ya? Se dice que muchos vieron a esta nave ser derribada por otra nave. Y que cayó ahí. Y que esta nave al ser derribada cayó justamente en el cerro. O sea, dentro del lago... Eh, bra, el lago Bravo, salvaje. El lago salvaje. Ajá. Y porque es negro, o sea, es, es, es sucio, negro, es que muchos no han podido ingresar hasta el fondo del lago y, y tratar de sacar los, 
Pero encontrar este objeto. Encontrar el objeto. ¿no? Pero hay periodistas, hay un periodista con el que hemos que conoce bien la historia, incluso más o menos las coordenadas del lugar. O sea, obviamente de San, de de Zuzrenabaca hay que entrar mucho más, casi como, como tres horas de caminata, algo así es legítimo. Bosque, selva, pero ahí está el lago. Y ahí estaría la nave. ¿ya? Entonces, eh, hay varios testimonios. Hay este testimonio de, de este ser que hizo el servicio militar, imagínate un extraterrestre, haciendo el servicio militar en Bolivia, en San Buenaventura. Sorprendente, totalmente. Es, es, es sorprendente. Y te estoy hablando de hechos reales. ¿ya? Te, tú vas... Y nosotros obviamente tenemos pues los testimonios, la certificación de lo que estamos diciendo pues es real. ¿ya? Entonces es, es increíble. O sea, obviamente esa investigación no estuvimos, no fuimos. Fuimos a la del primer caso donde estaba el Zeftiliano, que es Zeftiliano, 100%. ¿ya? Y ahí conocimos la historia de, de... Ahí conocimos la historia de Cerro de Cerro El Brujo, el brujo ajá. tú lo ves desde San Buenaventura y lo ves, es como, un port, como una puerta grande y nadie ha podido, han mandado, dice, drones los drones se han extraviado o se han estrellado tiene ahí. magnetismo tiene en ese un lugar magnetismo, tiene, es, tiene algo este cerro que no permite que ingreses más a nada o descubras los secretos, o sea porque uno debe ser una base pues. de seguro Mm. Posiblemente puede ser eso, es una hipótesis también claro, que da no, la luz, ¿no? Claro, es una hipótesis. Y pero... En este caso, Javier, eh, acerca de estos temas, de verdad es una información sorprendente, increíble. Y yéndonos de parte de la ufología, de parte de todas estas, de estos seres, acerca de lo paranormal, me estabas comentando fuera de cámaras. Sobre un exorcismo ah, recientemente sí, sí, sí. A, en Santa Cruz. Sí, en la ciudad de Santa Cruz. Bueno, es un caso que lo ha tomado justamente Bernabé López de Telemundo. De una muchacha que habría sido poseída supuestamente por el espíritu de una monja. Cuando dice se ven los vasos, se refleja dice el rostro de una monja. Muy parecida a la película de la monja. Así. Y supuestamente esta muchacha habían. Mira, yo tengo. Yo no he estado en el. No he estado en la investigación. Tenía que haber ido a, Tari, a Santa Cruz, pero. Mira, se presentó esto lo de, del derrumbe este de la Cantutani. Pero. Yo tengo una hipótesis. ¿Cuál es la hipótesis? De que esta muchacha habría. Su, Quizás habría jugado a la Ouija o a otro juego, ya sea Baldó o Charlie Charlie, pero habría con otras muchachas, puede ser que hayan jugado a la Ouija en un lugar, quizás en un cementerio o en el mismo convento de monjitas que hay ahí, y que ella era la más débil de, del grupo, la, con menos energía, y al abrir el portal, el demonio. De, este, de, de esta entidad se apoderó de ella yo tengo esa hipótesis obviamente mira no conozco eh, te estoy dando la información uh -huh. que es real sí que está en Santa Cruz pero no la conozco a la muchacha tampoco a la familia eh, pero sí conozco de la historia había algún momento en que querían que yo vaya y haga un exorcismo pero yo eso hablé con Bernabé y le dijo esto tiene que hacerlo un padre que está preparado por el Vaticano claro. y nosotros en Bolivia que yo conozco un padre preparado por el Vaticano está en Yanacachi porque ahí hay un convento de, manje, de hay un convento de monjas aymaras las monjas aymaras son monjas pero que no usan el hábito Tradicional. Tradicional, ¿no? Si no usan pollera normal, por eso les llaman monjas aymaras. Y dentro de eso, el que exige eso es un padre, que es preparado por el Vaticano para hacer exorcismo. Es el único, bueno, que yo conozco que está Aquí ahí. en Bolivia. Acá en Bolivia. ¿Ya? Pero vive en Yanacachi, o sea, en ese convento. Y sobre este tipo de actividad, fenómenos paranormales, mmm, ¿Qué tipo de experiencia? ¿Cuál, es, cuál fue la experiencia más relevante? Eh, la experiencia que, 
que le abrió los ojos, que le sorprendió sobre estos espectros, sobre este ámbito? Bueno, hice muchas investigaciones sobre fantasmas, casas embrujadas, hicimos psicofonías. Pero lo que más me impactó fue que hace unos tres años, debe ser, cuando hicimos una investigación con Telemundo, justamente, fue en la casa de los Carcas, eh, de Elder Hermosa, aquí en Capinota, en Cochabamba. Elmer Hermosa. Sí. Yo estuve a punto de morir haciendo la investigación. ¿Por qué? Porque estaba yo con mis barras de radioestesia haciendo la medición de una palmera que la quemaron porque decía que quien tocaba esa palmera le les pasaba enfermedades, tragedias y moría. Estábamos haciendo la investigación y, y bueno, yo siempre llevo mi cruz de San Benito, eh, mi arcángel de Miguel como protección. Yo vi un ser como toro que venía de frente hacia mí. Ya vino de frente hacia mí. Detrás de mí había unas tablas, unas maderas con clavos en punta. Mira, si yo caía, caía de cabeza a los clavos y ya estaba tieso. Inmediatamente antes de que pase eso, porque Bernabé López estaba filmando. Uh -huh. No sé cómo hizo, pero fue todo en segundos que me agarró de, de, del saco, o sea, de la chamarra, uh -huh. y, y, evita, y evitó que me cayera. Yo tengo la hipótesis del que el arcángel Miguel se posesionó de él y él es el que me salvó, o sea, el arcángel Miguel. Un, este toro o esta especie esta entidad, de animal ajá, o sea, estaba eh, por tenía, empujarte. Te, claro, tenía la forma de toro. Ajá, pero claro. una entidad demoníaca que adoptó esa forma que vino de frente hacia mí o sea como el toro siempre ya a directamente a matarme o sea porque vino de frente o sea me empujó o sea la idea era hacerme caer que, que yo cayera uh -huh. y cayera justamente a donde son los clavos claro. o sea si caía ahí ahorita no estaría contándote la historia o sea hoy, hubiera sido otro el fin ahí es donde Bernabé López me agarró ¿Ya? y evitó que me cayera entonces yo tengo por eso la hipótesis ahí de que quien intervino fue el arcángel Miguel inmediatamente increíble totalmente y eso increíble. obviamente eso Bernabé López puede darles el testimonio porque él fue testigo de toda esta, de experiencia. Toda esta experiencia ya fue algo obviamente que me marcó y que estuvo estuve a punto de, dejarlo, de dejar la investigación paranormal a raíz de ese suceso. Entonces este era un suceso tan importante en tu vida que casi, casi dejas de, de investigar, de, de investigar claro, sobre estos por, casos. Claro, porque por lo que me pasó, no, o sea, no, o sea digamos, obviamente mmm, me dio, no, no tenía miedo, pero me dejó un poquito pensativo, ¿no? Entonces dije creo que me tomaré mi tiempo dejaré de hacer esto por el suceso que me había pasado ¿no? pero después he vuelto a retomar nuevamente lo paranormal ¿no? claro y, y hablando de lo paranormal me decías también acerca de en el ámbito de los duendes de los elfos ellos abarcan el tema paranormal o, o serían más al tema de la mitología bueno ellos es corresponde eh, a ver lo, la ufología estudia específicamente los ovnis uh -huh. razas extraterrestres naves encuentros cercanos todo eso ¿no? lo paranormal las casas embrujadas polgestin psico, psicofonías eh, fantasmas y la mitología estudia lo que son duendes hadas sirenas tritones elfos gnomos salamandras, centauros, es claro. El caso de los duendes, nosotros con Telemundo hicimos cuatro investigaciones de duendes. ¿Ah, sí? Sí, reales en Bolivia. ¿ya? El primero que hicimos fue eh, del duende Tutú en la ciudad de Potosí. ¿Por qué se llama Tutú? O sea, Tutú se llama porque los niños, ya que vieron este duendecito que jugaba en el mercado central de Potosí, Jugaban con ellos y ellos les habían dado, él les había dado su nombre, Tutú. Incluso les había llevado donde vivían estos duendecitos. 
ya tú, tú. Nosotros fuimos por él hasta Potosí. Y cuando nos enteramos de que no solo había sido Tutú, sino que en el mercado de Potosí había habido otras cinco entidades más. O sea, entre ellas, un hombre de sombrero negro, de saco negro, con ojos rojos, el de una niña fantasma, eh, y otro de un maniquí que tiene bastante energía, que hicimos la medición. Vaya. ¿Ya? Entonces nosotros detrinamos aquí. Uh -huh. Otro. Otro fue cuando... Obviamente esto pasó en el mercado central de Potosí, Tutú. Otro de los duendes que eh, Tutú es bueno, digamos, ¿no? No es un duende malo, porque uh -huh. estos duendes que son eféricos, son de la naturaleza, todo eso, hay clasificación de duendes, entre ellos eh, eh, hay los gnomos, licapachus y varias, ¿no? Que tienen clasificación. Eh, fuimos a hacer, este duendecito es bueno, porque hay duendes buenos y hay duendes malos también, ¿ya? así como los extraterrestres. El de San, el de Zuzenabaque, porque después de hacer la nota de, del OVNI de San Buenaventura, nos fuimos a Zuzenabaque, tú sabes que San Buenaventura pasas el puente y ya estás en Zuzenabaque, ya la frontera entre La Paz y Beni, ¿no? Uh -huh. Y allá conocimos la historia del duende del cementerio general de Zuzenabaque. Hay un duende que vive en el cementerio de Zuzenabac, que se le presentó, hicimos una nota también de eso, que este duende sí es malito, porque no se deja ver, y cuando hicimos la investigación, pues borró las imágenes, tuvimos que repetir las entrevistas. Eh, un periodista de allá utilizó dron para sobrevolar el cementerio de Zuzenabac, y sucede que no permitió que despegara el dron, ah, el sí. duendecito, su energía. O sea, no quiso. O sea, ahí hemos determinado que este duendecito no quiere ser filmado, no quiere ser estudiado, no quiere ser molestado. Quieren que lo dejemos en el cementerio, en su hábitat y, y ahí. El otro son lo que también hicimos, que salió en la cadena Z1 también, sobre estos tres duendecitos que estaban jugando por la cancha Fígaro que se hizo viral también. Obviamente tenemos testimonios de que estos duendecitos parece que juegan en la cancha a partir de las 2 de la mañana, ¿no? Y que después eh, los taxistas, los choferes de ahí los ven. Hay varios testimonios que los han visto, ¿no? Obviamente nosotros no lo hemos visto, pero hemos, nos hemos basado en la filmación que hizo un chofer de un radio taxi uh -huh. que extrañamente... Al día siguiente su hijita se enfermó. Vino la mamá, no dijo, después de que él filmó, me dije, nuestra hijita se ha enfermado. Es como si los duendecitos se hubieran molestado que él les haya filmado. Y, e y hicieron, hicieron eso. Hicieron eso, ¿no? O sea, entonces digo, está nuestra hijita enferma y bien preocupada. Ya, entonces, ahí ese es el tercer caso. Uh -huh. Y el más reciente es el duende de la calle Jaén. Este es bueno, este es bonachón, es, es trabajador, es agradecido. Pierdas las monedas, los chocolates, los dulces, la gente le tiene mucha fe. Va, le pide favor, se le han escrito cartas, todo, y les regalan al duendecito y él parece que cumple los, deseos. los deseos de las personas. Muy interesante sobre estos duendes y que justamente fui a, a ver sobre este duende de la calle Jaén. Sí. Y, y llegué a, a la conclusión, pregunté a la persona justamente que me, me indicó la historia de cómo encontró al duende. Pero antes de encontrar al duende, encontró primero una llave sí. en un anticuario. Y esta llave es como que iba a ser un anuncio, una premonición de que con esta llave pertenece a alguien. Una semana después encuentra al duende. En sí, la casa de un amigo. De un amigo y lo encuentra patas arriba incluso. Sí. ¿no? Y, dice, y, y tú tocas la piel del duendecito, es fría, pero sus ojos. Ya, y es pues, un duendecito. A él le gusta, a él le gusta mucho que le saquen fotografías, los filmen, le lleven. O sea, es muy sociable este duendecito. Es muy sociable. Es un duende que tierno. Ya, bonachón, tierno. 
eh, le, le gustan mucho los chocolates, los dulces, le ponen monedas, hasta tiene un anillito, una cadena de oro, una esclava que llamamos de oro, ¿no? Así, uh -huh. Maciza, este duende, que la han regalado. Vaya. Mm. Javier, muchas gracias por toda esta información. De verdad es impresionante todas las anécdotas que tienes. La experiencia acerca de todos estos temas es sin duda alguna que necesita obviamente la cobertura de más medios claro. de comunicación, no solamente las redes sociales, sino también el reconocimiento de todo el trabajo, el arduo trabajo que dedicas, Javier. Muchas gracias por la visita. Espero tenerte en otra oportunidad y por supuesto puedes dejar tus redes sociales para que puedan comunicarse contigo detalles acerca de todo lo que realizas. Claro que sí. Bueno, primero agradecer a Dimensión Espectral, un poco, yo tengo un programa también de radio, ¿no? Se llama Nueva Dimensión también. Ah, Estamos sí. por Radio Impacto, ya, eh, de lunes a viernes de 8 de la noche a 9 de la noche, Radio Impacto Bolivia. Dimensión Paranormal, que se llama mi programa, casi similar <risa> a Dimensión Espectral. Y en las redes sociales, eh, en el Facebook me ubican como Javier Carlos Cordero Salas con S, ya, ahí estoy yo, ¿no? Y ustedes visiten lo que es Javier Cordero, Telemundo, y ahí van a, ver, van a ver las investigaciones que hemos hecho con la cadena Telemundo Internacional, pues con Bernabé López, con Al Rojo Vivo también, que hemos hecho programas. Y mi WhatsApp es el 765-34968-765-34968. Estos temas los voy investigando más o menos unos 30 años. 30 años. 30 años, ¿no? Tanto... Yo tengo una experiencia bien interesante, ¿no? Hoy, hoy estuve, por ejemplo, en Radio Gente con don Johnny Plata y ahí nosotros nacimos con Coco Callao con Paranormal. ¿Te acuerdas de Paranormal? O sea, sí, 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 claro. Ya, entonces, más antes, tanto mi persona, Ovidio Maldonado, Antonio González, éramos de Paranormal, ya, de las... Eh, el oxígeno frío que tenía su sector, ¿no? Uh -huh. Con sí, Coco sí, sí. Callao. ¿Ya? Eh, y, y bueno, después Ovidio se independizó, hizo AM, yo me independicé, hice Nueva Dimensión, pero yo fui parte también de AM, fui su co-conductor también de Ovidio, ¿ya? Y ahí nació mi programa, mi programa nació como sector. Porque yo iba como invitado los días jueves a, a Radio Pasión Boliviana, que era parte del grupo Fides. Los jueves teníamos un sector. Y este sector empezó a gustar tanto que las oyentes, la gente pedía, decía, ¿por qué nos gusta el sector? Porque no, no, no queremos que sea sector, queremos que sea programa propio. Y ahí nació Nueva Dimensión. Nuestra primera casa fue Radio Palenque ya de la licenciada Verónica Palenque, que nos abrió las puertas. Estuvimos un año, estuvimos en la radio de Napoleón, Napoleón Gómez, creo que era su radio, Radio Bolivia, no me acuerdo mucho la radio, en, a frecuencia modulada, y luego ya nos fuimos a Radio Impacto, que es radio online, ¿no? es una radio online. Uh -huh. Y ahí en Radio Impacto estamos 18 años, que hoy cumplimos este año 18 años con Nueva Dimensión, ¿no? o sea, 18 años de programa. Felicidades Javier y nuevamente agradecerte por la visita, por la predisposición, por estar acá y comentarnos acerca de todos estos temas. Será hasta otra oportunidad. De verdad me, va, me, da, me daría mucho gusto volverte a ver nuevamente acá en el podcast de Dimensión Espectral. Que tengas un buen día y que te vaya muy bien. Muchas gracias a ti Jean Marcos. A ti felicitarte primero por, por tu programa Dimensión Espectral y por invitarme. Y tengo por seguridad que vamos a hacer muchos programas contigo para ir profundizando más en detalle de estos temas. Y agradecido también siempre con la cadena Telemundo, que también me, has, me ha abierto las puertas ¿no? para ser uno de sus investigadores en Bolivia para Telemundo. ¿no? Entonces, agradecido también aquello a Bernabé López. Y bueno, pues hemos estado investigando muchas cosas y las voy a ir reflejando en tu programa y será hasta un próximo programa gracias a ti y Dios mediante también 
Gracias más bien Javier y de seguro que sí hay muchas cosas aún por hablar acerca de todos los misterios que esconde Bolivia y no solo Bolivia, también el mundo. Amigos, muchas gracias también por conectarse a través de las redes sociales, por ver el video en YouTube, el podcast, tanto también por Spotify. No olviden darle las cinco estrellas en Spotify y se recomiende a más personas a que, que conozcan todas estas vivencias, todas estas informaciones respecto a lo que comentan los invitados. Muchas gracias, que tengan una bonita noche, que tengan un bonito día, una bonita tarde. Hasta pronto, será hasta otra oportunidad con Dimensión Espectral, el podcast más allá de lo tangible.